la vida todo tiene un ciclo. Hay un inicio, un transcurrir y un ocaso. Las flores, las plantas, los animales y los humanos nacen, se desarrollan y mueren. Las gotas de agua, en cambio, nacen, se desarrollan, pero no mueren. En el mundo hay agua dulce y salada, en estado sólido, líquido y gaseoso. Hay agua en el aire, agua en el suelo e incluso debajo de él. Hay agua por todas partes. ¿Pero cómo pasa el agua de un estado al otro? ¿Cómo es posible que desde el origen del mundo la cantidad de agua sea siempre la misma? El ciclo del agua tiene aspectos sorprendentes. Donde nada se pierde, todo se transforma. El agua que tomamos a diario, la que está en los ríos, la que penetra debajo del suelo, es la misma que en algún momento fue parte de las profundidades del océano. El ciclo del agua se inicia en los mares. Ahí empieza un camino que sigue en el cielo. Los rayos del sol calientan la superficie del mar y las partículas del agua se evaporan. ¿Dónde están esas partículas? En el aire. Como si fuera un acto de magia, el agua desaparece hasta que ese vapor se condensa y forma una nube llena de agua. El ciclo hidrológico es el sistema por el cual el agua circula y pasa de un estado al otro dentro del planeta. Pero, ¿cuál es el fin de este proceso? ¿Por qué es tan importante? Federico, ¿por qué se dice que el ciclo del agua es un sistema cerrado? Fundamentalmente porque el agua está contenida en el planeta, no sale ni entra agua. ¿Y desde el origen de la Tierra la, la cantidad de agua es siempre la misma? Se estima que sí. sí. Se estima que sí. El ciclo del agua se encarga fundamentalmente de redistribuir calor. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de redistribuir calor a lo largo del planeta? Bueno, en las zonas tropicales a lo largo de todo el ecuador, en el planeta, hay una mayor concentración de la energía que llega del sol. En cambio, en las zonas polares, tanto polo sur como polo norte, hay un déficit de energía. Entonces, el sistema climático se pone en funcionamiento para redistribuir todo este calor. Como si compensara... De un... Exactamente. Y busca compensar el exceso de calor en los trópicos llevarlo a los polos. En el océano ocurren fenómenos semejantes. Son las corrientes marinas, en definitiva, las que van llevando calor de un lugar a otro. Una de las corrientes de la escala temporal más larga, si se quiere, que tiene una duración de muchos años, es la corriente termoalina. ¿Cuál es el motor de esta corriente termoalina? ¿Cómo es que funciona esta corriente termoalina? Bueno, en la zona de los polos, el agua está más fría. Al agua estar más fría, se van generando hielos marinos. Cuando se forma el hielo marino, el agua del mar libera la sal y la deja eh, en el agua misma. Es decir, el hielo no retiene la sal. O sea, de repente, esa agua tiene más cantidad de sal que la que tenía. Más cantidad de sal que la que tenía antes, está fría, y eso lo que hace es que el agua se hunda. Se, hace, se transforma en agua más densa y se hunde. Es agua que se hunde en el, en el, mismo, en agua. el mismo agua. Lo que vamos a ver acá es intentar armar una respuesta práctica para ver por qué el agua se hunde. Y ahora le vamos a poner un poquito de colorante para distinguir. 
Este tiene una cucharada. Una cucharada de sal. Ahora lo vamos a batir un poquito más. Esto sería el océano. Ese lo sería, eso sería el océano. Bien. Eso falta poner tanto. Esta tenía tres cucharadas de sal. Esperaríamos que se fuera... Más al fondo. Más al fondo. En el mejor de los casos, por debajo del azul. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. Se ubicó debajo del azul. Y no se mezclan. No se mezclan. Ese agua se hunde, fría, y empieza a circular por el océano. ¿sí? Pasa en el océano intermedio, si se quiere, de los 3.000 metros de profundidad, circula a lo largo de los océanos y luego con el tiempo aflora en los océanos tropicales. Y ese es un mecanismo de redistribuir calor. ¿En cuánto tiempo pasa esto desde los polos hacia el ecuador? Hay, Esa corriente, digamos, ¿cuánto hay, demora? Hay estudios que estiman que una vez que una gota se hunde, imaginemos en la zona de los polos, vuelve a aflorar a la superficie después del orden de los 1.600 a 2.000 años. Ah. Es una corriente lenta, muy, muy lenta. Pero que ese transporte de agua, ese transporte de masa, si se quiere, es el que está llevando el calor o, o, la, o la falta de, de energía de un lado a otro, otro y así va circulando. En el mundo, la cantidad de agua es siempre la misma. Se distribuye en los océanos, los suelos y la atmósfera de manera muy despareja. El 97% del agua del planeta se encuentra en los mares y es salada. El 3% restante compone el agua dulce que existe en el mundo. De ese total, aproximadamente las tres cuartas partes está congelada en forma de hielos, glaciares y casquetes polares. Y solo un cuarto está en forma líquida y sin sal. Pero casi la totalidad de esa agua se encuentra a muchos metros debajo de la tierra, en los acuíferos. Así, el agua superficial, como ríos, lagos o la lluvia a la que accedemos los seres humanos, representa apenas el 0,25% del total de agua dulce. En la atmósfera se encuentra una parte ínfima del total de agua que hay en el planeta. Son 13 billones de metros cúbicos de agua que llegan hasta el cielo por la evaporación del agua y la transpiración de las plantas. Cuando el agua se evapora parece que se fumara en el aire. Pero aunque apenas lo notamos, hay millones de moléculas de agua suspendidas a nuestro alrededor. Solo notamos su presencia cuando esas moléculas suben, se enfrían y condensan y forman las nubes. El viento empuja esas nubes y las masas de aire húmedo sobre el continente. Cuando las nubes se tornan demasiado pesadas, el agua cae en forma de granizo, de nieve o de lluvia. Generalmente pensamos que la gota tiene forma de lágrima, pero en realidad su forma es despareja, su volumen también es desparejo. Según su peso y tamaño, esa gota caerá con mayor o menor velocidad. En un año, en promedio, en nuestro planeta llueve 30 veces la cantidad de agua que hay acumulada en la atmósfera. Son 119.000 kilómetros cúbicos. Cinco veces más que toda el agua que contiene el lago Baikal, el más antiguo y profundo del mundo, que está ubicado en Rusia. El 60% de esa cantidad, 72.000 kilómetros cúbicos, se evapora a la atmósfera. Y el 40% restante se escurre hacia lagos, embalses, cursos de agua o se infiltra en el terreno, formando las aguas subterráneas. Estoy a 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar, en Jujuy. Es uno de los paisajes más imponentes del norte argentino. En este lugar se produce un fenómeno de la naturaleza muy llamativo. Por lo general, el agua de lluvia se infiltra en el suelo, 
o circula por los ríos y termina en los océanos, donde el ciclo vuelve a empezar. Pero acá, en las salinas grandes, es diferente. Debajo de mis pies también hay agua, agua turquesa, un tesoro escondido en el medio de la puna. El agua que está acá pertenece a lo que se denomina cuenca endorreica, que son aquellas cuyas aguas no tienen salidas a los mares. En este lugar no hay río cerca por donde se escurra el agua. Por eso hay dos formas de que toda el agua retenida se vaya. Una es por la infiltración en el suelo. La otra, como sucede en los océanos, la evaporación. En las cuencas endorreicas, en las que la evaporación es mayor que la alimentación, los lagos salados desaparecieron y se formaron las salinas. Todo este enorme territorio blanco es evidencia del ciclo del agua. Es un sistema cerrado en el que cuando se evapora el agua queda esta dura capa de sal. Estoy llegando al paraje La Cieneguita, a 110 kilómetros de Mendoza capital. El camino es de ripio y esta zona está habitada por puesteros que se dedican básicamente a la ganadería. A principios de 2013 se produjo un gran hallazgo. Los chicos de la escuela, hijos de los puesteros, descubrieron a través de un programa escolar aguas termales subterráneas. ¿Cuál fue el descubrimiento que hicieron, el hallazgo? ¿Qué es lo que encontraron? Encontramos agua termal en la escuela y después empezamos a tomar las medidas con la seño Betty y la seño Neri y aunque fuera lo más frío que hubiera, el agua igual salía caliente. ¿Qué es lo que tenemos acá? A ver quién me puede contar cómo funciona este sistema, este experimento que tenemos. Son las capas de la tierra. Ajá. Y así es como se filtra el agua y más o menos llega hasta acá, hasta la escuela. ¿Eso sería el agua...? Sería como agua de lluvia para que alimente el primer acuífero. Ajá. Allí se produce una infiltración vertical y después este, va a formar parte de ese primer nivel de capas permeables, porosas y permeables, que va a retener el agua. Si sí, acá ya se ve que la primera capa ya está se mojada. Se va saturando. Y e pasó a la segunda. Exacto. Claro, ahí está pasando. En este ya llegó. Y retiene. Ya vimos el experimento, ahora me llevan a ver el pozo, el real. Vamos. Claro, claro. Frío impresionante y calor. En el agua. Aqueles, ¿no? Aquel. Allá las represitas. ¡Ah, pusieron el tanque! ¡Ah, eso no lo ve! ¡Sí! ¿Lo destapamos? Eso. ¿Qué mide este aparato? Esto mide conductividad en la parte superior y acá mide temperaturas, pero se tiene que estabilizar. Acá marca la, cómo va corriendo hasta que se estabiliza la lectura en función de cómo va surgiendo del agua. ¿Y en eso cuánto marca? ¿Cuánto marcan, chicos? 34. Pero se estabilizó, ya ves, ¿Ves? se estabilizó allí en, en esa temperatura. 36. Claro. 35,9, 36. Va y vuelve. A ver si se va a tocar. Sí, está divina. Está para un baño, ideal. El agua es el único compuesto químico del planeta que puede encontrarse naturalmente en los tres estados. Al superar los cero grados, el hielo pasa a estado líquido y al calentarse hasta los 100 pasa a ser vapor.
El volumen aproximado de agua en la naturaleza es de 1.500 millones de kilómetros cúbicos. De esa cantidad, aproximadamente 36 millones de kilómetros cúbicos es agua dulce, apta para el consumo humano. Y del total del agua dulce, 29 millones de kilómetros cúbicos se encuentran en forma de hielo, en los glaciares. Solo en Sudamérica hay aproximadamente 25.500 kilómetros cuadrados cubiertos por glaciares, una extensión mayor a la que tiene la provincia de Tucumán. De esa superficie, el 75% corresponde a Chile, el 15% a la Argentina y el resto a otros países. Pero además, 12.550 kilómetros cuadrados corresponden al hielo patagónico sur, que se extiende entre Chile y la Argentina, donde hay 48 glaciares de diversa magnitud. Estoy en el glaciar Perito Moreno, un lugar único en el mundo donde se produce uno de los fenómenos más fascinantes de la naturaleza. En este lugar majestuoso, el hielo como un gigante nos recuerda todo el tiempo que los seres humanos somos apenas una parte diminuta de este planeta. Estar acá es una sensación inigualable. Los glaciares son enormes reservorios de agua dulce. Almacenan agua en invierno en forma de nieve y en verano la liberan hacia los lagos y los océanos. El glaciar, estático y dinámico a la vez, es una inmensa mole blanca que hace estremecer a cualquiera. Es tan grande que es imposible abarcarlo con la vista. El frente del glaciar tiene una extensión de 5 kilómetros y una altura de más de 60 metros de hielo, que lo convierten en un gran edificio de paredes congeladas. Tiene una superficie de 250 kilómetros cuadrados, lo que representa un 10% más que la superficie de la capital federal de nuestro país. Juan Carlos, ¿qué es un glaciar? Bueno, uno podría pensar que un glaciar es una masa de hielo, como las que están allá arriba en aquel cerro, o como estas que tenemos acá enfrente. Exigimos para que una masa de hielo sea un glaciar, no solamente que sea una masa de hielo, sino que sea natural, que provenga de la nieve, y que presente o tenga evidencias de haber tenido movimiento. Aparte de que sea una masa de hielo, le vamos a exigir que perdure, que persista por lo menos a la escala de una vida humana. Con eso tenemos definido un glaciar. ¿Y cómo se formaron los glaciares? Su origen es la nieve que cae. Una vez que la nieve se deposita en el, en el piso, la nieve empieza a donde permanece, empieza a sufrir transformaciones. Y más aún si sí, sobre ella caen nuevas precipitaciones, un año, otro año, otro año, se produce una carga sobre la capa original que la va compactando y esta transformación llega a lograr que la nieve depositada se transforme en hielo. Carlos, ¿por qué el agua en estado sólido es más liviano que en estado líquido? El agua, como algunas otras pocas sustancias, al solidificarse aumenta su volumen, con lo cual eh, es menos denso. Esto tiene que ver con la distancia entre las moléculas y átomos en un estado y en el otro. En la generalidad, cuando pasa del estado líquido al estado sólido, las distancias intermoleculares disminuyen en el agua. Por el contrario, esas distancias se hace más grande. ¿Cuál es la importancia que tienen los glaciares? Bueno, si, si pensamos que en este hielo continental patagónico, en la divisoria de aguas, precipita entre 5.000 y 7.000 milímetros de nieve y lluvia, si los glaciares no estuvieran, esa precipitación escurriría por el lago directamente y pasaría al caudal del río Santa Cruz. Al existir los glaciares, es esa lluvia-nieve, depende de la temperatura, 
se convierte en hielo y permanece en la masa de hielo de glaciar. Y está a nuestra disposición para poder utilizarla cuando hace falta. Es decir, los glaciares son una reserva natural de agua en estado sólido. El Perito Moreno es uno de los pocos glaciares que aún mantienen su ciclo de retroceso y avance. La mayoría de los glaciares patagónicos están disminuyendo su caudal, producto del cambio climático. El día termina, pero solo para nosotros, porque el gigante, aunque a veces parezca que está quieto, nunca descansa. glaciar que transpira ante los rayos del sol. Un río caudaloso por el que circula agua cristalina con tanta potencia como si estuviera viva. Gotas que en el aire adoptan extrañas formas hasta desvanecerse en el suelo. Puede ser en estado sólido, líquido o gaseoso. Pero desde el origen mismo de la Tierra, la cantidad de agua que hay en el planeta es siempre la misma. Una gota que se evapora en el océano y es arrastrada por el viento puede terminar aquí, muy lejos de ese mar de donde partió. El ciclo del agua es un proceso fascinante, un círculo virtuoso que afortunadamente nunca acaba. <risa>